এর কতগুলো দুর্ভাগ্যজনক দিক ছিল বেলটি ভালো বাবার কাছে কারণ ছিলেন ইংরেজদের মূঢ় যে বিদ্বেষ ভারতীয়দের প্রতি আঠারোশো সাতান্নর পরে যে ঘটনার জন্য তারা নিজেদের কোনো দায়িত্ব আছে মনে করতেন না সেটা বেলটির মূল করেছিল ইংরেজদের বহু কারিগরাজকে ক্লেমেন্সের ক্যারেক্টার ট্রাইনিং নামে অভিহিত হয়ে উনি এইটে সাদায় করে ভারতবাসীদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ইউক্রেজিটেরিয়ানদের আধুনিক সভ্যতা আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না ওরা যে অনেক উঁচু সেটা ওদের যে নিতান্ত অশিক্ষিত তারাও রাজেন্দ্রনাথ মিত্রর যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার একটা বৃহত্তর পটভূমি আছে সে সময়কার কাগজপত্র কিছু দেখার সুযোগ হয়েছে ভারতীয় কারণ খবরের কাগজ ইংরেজদের খবরের কাগজগুলো অতি বিচিত্র জিনিস সে সময় তার চিঠিপত্রে ইংরেজদের ভারতবাসীর প্রতি কি মনোভাব ছিল সেটা বোঝা যায় তাদের কোনো সন্দেহ নেই যে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি এবং কেউ কেউ বল লিখছেন যে আমাদের ঈশ্বর যখন এত সব দিয়েছেন আমরা শ্রেষ্ঠ বলি এক সময় ইহুদিরা যেমন নিজেদের মনে করত যে তারা ঈশ্বরের প্রিয় জাতি এর বলে যে আমরা ঈশ্বরের প্রিয় জাতি না হলে পরে কেন আমাদের এত সৌভাগ্য এবং বলেছেন তারপরে শুরু হলো একটা চিন্তা যে আমাদের কোথায় ঈশ্বরের আরও একটা কর্তব্য দেওয়ার ইচ্ছে আছে সে কর্তব্যটা হচ্ছে এই অসভ্য ভারতবাসীদের সভ্য করা এবং সভ্য করার জন্য আমাদের তাদের খ্রিস্টান করতে হবে সেই শুভেচ্ছাটা পূরণ হয়নি কিন্তু এই ইচ্ছাটা ওদের ছিল কিন্তু এই সমস্ত চিঠিপত্রগুলিতে একটা গভীর অবজ্ঞা ভারতবাসীর সম্পর্কে জেমস ফিল যখন কথাগুলো বলছেন অদ্ভুত শোনাল সে কিন্তু বিজ্ঞানীর ভাষা ভাষাটা কালিগালা যে ভাষা এরা অসভ্য এরা বর্বর এইভাবে এই কথা বলছে না এটা সভ্য কিন্তু এদের সভ্যতা হচ্ছে মানুষের শৈশবের সভ্য শৈশবের সভ্যতা সেই জন্য এরা নানান রকম অদ্ভুত জিনিসে বিশ্বাস করে নদীর সমুদ্র দুধের সমুদ্র এইসবে বিশ্বাস করে তোমরা যে বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর স্বয়ং এক নারী গর্ভের সন্তান উৎপাদন করেছিলেন তার মধ্যে তারা কোনো আগ্রহী দেখতে পাবে এটা অবশ্যই পুরো সত্যি নয় ইউটিউবিটেরিয়ানরা খ্রিস্ট ধর্ম কর্তৃক গ্রহণ করতেন ওরা সত্যিতেই বিশ্বাস করতেন যে যুক্তির পথে সত্যে পৌঁছানো যায় সভ্যতায় পৌঁছানো যায় এবং মানুষের সে শক্তি যুক্তি ছাড়া কোনো পথ নেই এই বিশ্বাস ছিল আমি এই কথাগুলো বললাম বোঝা মাত্র যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো মানুষের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতি ছিল পরিপ্রেক্ষিত ছিল একটা গভীর অবজ্ঞার মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা এর শেষ রেশ আমি আমাদের যারা উত্তর পুরুষ তাদের কাছে দেখেছি আমি যাতে গুরু মনে করি স্যার রবীন্দ্রনাথ সরকার উনি ইংরেজদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন কোনো শব্দ এমনকি আমার ধারণা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে উনি খুব ভালো শব্দ দেখেন কিন্তু ওর সমস্ত জীবনের প্রচেষ্টাটা ছিল ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠা করা এমন ইতিহাস লিখতে হবে যেটা জীবনের সাথে তুলনা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনের এই দিকটা সম্পর্কে কিছুটা জানতাম না কিন্তু তার অন্যান্য কাজ শিক্ষাক্ষেত্রে তার দাঁড় তারপরে অবশ্যই আর্কিওলজির ক্ষেত্রে তার দাঁত এ বিষয়ে আমার খাওয়া থেকে কিছু জ্ঞান আছে সেখানেও প্রতিটি পদে কি পরিমাণ বাধা পেতে হয়েছে কত অবস্থা দেখতে সহ্য করতে হয়েছে এটা আমাদের পথে ঠিক বোঝা সম্ভব আমরা আমি বড় হয়েছি বৈদেশিক বিদেশি শাসনের সে একটা কথা বলি বরিশাল সড়ক থেকে কলকাতায় আসলাম কলকাতায় আমি ছাত্র ছিলাম করে জাহাজে উঠলে যদি কখনো উঠতে আসে উঠতাম সবসময় মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা থাকতো 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে উনিশশো সালে এই দেশে কমিশন আসেন স্যান্ডার কমিশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অবস্থা থেকে দেখবার জন্য উদ্দেশ্যটা খুব ভালো ছিল তখন ভারতবর্ষে বিদেশি শাসক বিরুদ্ধে চিন্তা নানাভাবে গড়ে উঠছে এবং তার কেন্দ্র ছিল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কেন এটা ঘটছে কার্যালয়ের সময় থেকে একটি দুশ্চিন্তা ছিল একটা প্রস্তাব হয়েছিল সুন্দর পরে খুব অভাব হবে আপনারা যে ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানোটা ঠিক হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে না না ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়লে এটা ভাবে একটা বাঙালিদের পক্ষে একটা বিপদ্ধ ওই যে স্বাধীনতা আন্দোলন তারপরে অধিকারের যুদ্ধ যুদ্ধ করা এসব কথা এই ভারতীয় এটা ইংরেজদের করেছে ইংরেজদের কাছেই থাক হয়নি শেষ পর্যন্ত এটা গ্রহণ করা কিন্তু এরকম আলোচনা হয়েছে স্যান্ডার কমিশনের পেছনে কিছুটা এটা একটি উদ্দেশ্য ছিল দেখে এসো এরা এত ডেলিভারি করছে কিন্তু তারা যে শুধু এই চিন্তা করতে এসছিল তা স্যান্ডার কমিশনের রিপোর্ট একটা ওভার কত জিনিস সেখানে আমি লিখছেন উনিশশো সতেরো সালে যে বাঙালি ছেলেদের দেখলাম তারা শুধু কলকাতায় দিল্লিতে বম্বেতে কি হচ্ছে জ্ঞানের জগতে তা যেটা তারা যুক্ত পায় তারা সারা পৃথিবীতে লন্ডনে প্যারিসে নিউ ইয়র্কে কি হচ্ছে তা জানতে চায় এবং তা তারা জানে এই যে সমস্ত বিশ্ব সম্পর্কে একটা কৌতুক এটা আমাদের জীবনে একটা গভীর আনন্দের জিনিস আমি গৌরব কথাটা বলতে গৌরব কথাটার সঙ্গে একটা হিরোমণ্ডতা আছে গৌরবের প্রয়োজন আমাদের আনন্দের জিনিস তো সমস্ত পৃথিবীতে এখনও আমরা গভীর কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের নিজেদের কাছের জিনিস হিসেবে বুঝবার জানবার চেষ্টা করি একটি খবর কয়েক বছর আগে দেখেছিলাম খবরের কাগজে কলকাতার উপাধ্যে একটা ক্লাব রয়েছে ক্লাবটার কেন্দ্র হচ্ছে একটি সাইকেল সারানোর দোকান ক্লাবের বিষয় গ্রিক সাহিত্য এবং দর্শন পাঠ করা তারা টাকা তুলে এক লাখ টাকা তুলে গ্রিস থেকে বই আনিয়েছে সব গ্রিক সাহিত্য এবং দর্শন সরকার আমি বলব এই যে কৌতূহল এটা বাংলার বাইরে পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যায় যে সংস্কৃতিতে দারিদ্র মানুষকে আমি একটি মানুষকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিন্তা আমি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন পঁচাত্তর টাকা মাইনে পেতেন প্রায় ছ হাজার বই তার ছিল সেই বাইরে থেকে বরিশালে বসে ফরাসি সংস্কৃত বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য দৃষ্টিশক্তি ছিল না কিন্তু ইউরোপীয় আর্টে যত রিপ্রেজেন্টেশন সাদায় পাওয়া যেত তার ওখানে আমি দেখেছি অত্যন্ত দাপ্তকতা এক একটা সেটের দাম দু হাজার তিন হাজার কি করে উনি কিনতেন আমি জানি জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছে এটা আমাদের গভীর আনন্দের বিষয় এবং এই যে ঐতিহ্য এটা যখন জানা আঁকে করে থাকে আমরা স্বাভাবিকভাবেই তাই করছি একদিকে যখন আমরা বক্তৃতা করি যে কিছু গাড়ি দাসের সম্পর্কে ঠাকুরদার নাম কাটে টেনে আনার মতন না আমিও আমার আত্মীয় কথা এই প্রসঙ্গে বলব তার সঙ্গে ফটোগ্রাফি কিছু সম্পর্ক আছে আমার বড় ঠাকুরদার ঠাকুরদার চার ভাই ছিল রোহিত হিসেন এক ধরনের যাকে তিনি বরিশাল জেলার ইতিহাস লিখেছিলেন বাবুল ভাতের ইতিহাস নিজের পরিবারের ইতিহাস লিখেছিলেন 
আমাদের গ্রামে কি কি বাসায় এক সাহেব এসছে সত্তরের দশক সাহেব এসে তিনি ফটোগ্রাফি চালার তখন কায়দা দেখান লোকের ছবি তুলে ছবি বিক্রি করেন ঠাকুরদা বলেন তুমি আমাকে বাড়িতে থেকে যাও আমি তোমাকে যাও আমি দাওয়া দেব তুমি আমাকে শেখান সেগুলো এই সব ডেটিংটা শিখতে পারে ফটোগ্রাফি ডেটিংটা লজ্জার বিষয় যে আমাদের ফলে একটা ট্রাকে স্টিলের ট্রাক এদিকটাও রাজেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে অনেক কিছু শিখে গেল প্রশ্ন আহ্বান করে অধ্যাপক রাজ্য করব করতে চান বলছিলেন অপমান দেখি তখন দেখি ব্যক্তিমান হিসেবে ছন্ন ছাড়া এই যে গ্রিডটা এটা আবার কি করে কাজ করে আমি মনে করি মহাভারতে একটা কথা আছে অনেকেরই জানা বিনাশ ও কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনাশ কালে আমাদের বিপরীত বুদ্ধি আমাদের হয়েছে তার সেটা বিনাশ কালের সূচক কিনা সেটা ঘুরে দাঁড়ায় বিনাশকালের সূচক হোক বা না হোক একটা ব্যাপার কোনো সন্দেহ নেই যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হতো আমাদের একটা সার্বিক জীবনকে ফিরে চিন্তা করা বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়েছে তার জন্য সামাজিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন এটা সম্ভব সামাজিক আন্দোলনে করতে হবে যেখানে আমরা নির্বহ দৃষ্টিতে আমাদের কোথায় ভুল হচ্ছে এই যে বিশ্বায়নের একটা ধুয়ো উঠেছে জিনিসটা কি বুঝে না বিশ্বায়ন হবে টাকানোর উপায় বিশ্বায়নের ফলটা আপনি এখানে চারপাশে শুনবেন ছেলেরা যে ভাষায় ছেলে মেয়েরা যে ভাষায় কথা বলে সেটা বাংলা ভাষা সেটা কোনো ভাষাই সেই ভাষা সম্পর্কে যদি রেঞ্জ পিলের বক্তব্য প্রয়োগ করা যায় আমি খুব ভুল হবে বলে মনে করি সুতরাং এগুলির থেকে মুক্তি পাওয়া নিজেদের চেনার চেষ্টা করা আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যে 
কতগুলি প্রচন্ড শক্তিশালী জিনিস রয়েছে সেই শক্তি আমাদের মধ্যে হারিয়ে যায় সেইটাকে ফিরে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন আসছে পঁচাশি বছর বয়সে এ বিষয়ে আমি বেশি কিছু করতে পারি কিন্তু যাদের এখনো বয়স আছে ক্ষমতা আছে বুদ্ধি আছে বিদ্যা আছে তারা এই চেষ্টা করবেন একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের নিজের জীবনটাকে সুস্থ পথে চালাবার জন্য এবং দেশে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুন্ডামির রাজত্ব আসে এসে যাচ্ছে সে যে দলই আসে সেই গুন্ডামির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ কোনো রকম আইন দেশে কোথাও নেই রাস্তায় বেরোলে ফুটপাত বলে রাস্তাকে পরিবার নোংরা করা হয় সেটা নির্বিশ্বের পরিচিত আমি নামদা বলে বলছি বর্তমান মন্ত্রিসভার একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি একসময় আমি যেখানে থাকি সেখানে এসছি তিনি বারবারই বলেছিলেন তিনি প্রথম সেই আসছেন বিদেশে যে রাস্তাগুলি তিনি করেছিলেন তারপর আপনি তো মন্ত্রী তিনি তখন বলছেন দেশে গিয়ে চেষ্টা যদি করে থাকেন সব আমাদের দেশ ক্ষেত্রে ঘোরায় কিন্তু এই করাটা যে কারো ব্যক্তি বিশেষের কর্তব্য আমাদের সকলের কর্তব্য কি কি কর্তব্য আমি মনে করি উনিশ শতকে এখন অনেক কি করছে ঠিকই করছে কথাটা কি অল্প কিছু ভদ্রলোক কি সাহিত্য করবে কি শিল্প করবে তাকে কিন্তু সেই যে শিল্পকর্ম সাহিত্যকর্ম সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তা দেশ সম্পর্কে চিন্তা এর মধ্যে একটা প্রচন্ড আবেগ এবং শক্তি ছিল আমরা রবীন্দ্রনাথের চৌধুরী বলতেন যে সমস্ত মানুষের ইতিহাসে যদি দশটি বারোটি মানুষের পড়া যে পিওর জিনিয়াস তার মধ্যে আমি নিজে মনে করি আমি বাবার বাঙালি হওয়ার সৌভাগ্য হয়ে যে ভাষাটা কঠিন ভাষা তা শিখি রবীন্দ্রনাথ করে আসি এটা যে কত বড় সৌভাগ্য যারা এটা বিনা পরিশ্রম এটা পেয়েছে তারা অনেক সময় বুঝতে পারে যে কত বড় সৌভাগ্য আমাদের যে সঙ্গীত গুলো আছে সেইগুলিকে আমার সঙ্গে দিতে পারবে আমাদের শুভবর্তী ফিরে আসে আমাদের জীবনে রাজনৈতিক জীবনে সামাজিক জীবনে শুভ বুদ্ধি এখন এদিকে ওদিকে টিকে আছে নানা রকমের শিল্পকর্মে টিকে আছে সাহিত্যে এই জাতীয় আলোচনা সভায় গানে নাটকে সিনেমায় টিকে আছে কিন্তু সেটাকে কেন্দ্রীভূত করে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে আমার ফিরে আমি ফিরে আনা সম্ভব করে উনিশ শতকে কৃষির জন্য মানুষ বেঁচেছে অপমানের মধ্যে এবং দারিদ্রের মধ্যে গভীর দারিদ্র ছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে একটা হিসেব পাই আমরা যে যখন পঁচাত্তর টাকার বেশি রোজগার মাত্র ছ হাজার মানুষের ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি তার মধ্যে অন্তত আর্থিক বাঙালি নয় সুতরাং হাজার তিনেক মানুষের কথা আমরা বলছি এই যে সাংস্কৃতিক জীবন একদিকে আমাদের এখানে প্রথম যখন ইংরেজরা আসে তখন এই সুপিরিয়রিটি ভাবে ছিল ক্লাইভ কতগুলো নিন্দাসূচক কথা বলেছে নিন্দাসূচক তাই বর্ণনা সূচক উনি বলেছেন যে 
আমি কোন বাবা দেখে কখনো কাজ করতে দেখি আমাদের সাম্রাজ্য শ্রেয় করে মনে করা হবে তারা কিন্তু শুধু আমাদের সম্পর্কে নিজেদের দেশেরও প্রাচীন যে ট্রেডিশন গুলো সেগুলো হতো এগুলি এই জায়গায় রাজত্ব করতে হবে রিজনের রাজত্ব হবে এবং তাতে এর অনেক কিছু বাদ করে যাবে ওরা যে জিনিসটা আপনি বলছেন উইলিয়াম জোনস এটা ওরিয়েন্টালিস ওরিয়েন উইলিয়াম জোনস নিজে মনে করতে যে ইউরোপের সংস্কৃতিও একটা স্ট্যাটিস্ট দেশ সংস্পর্শে এসে আমাদের যখন শ্রেষ্ঠত্ব এগুলো তারা দেশ করে সেগুলো তারা মনে করতে সভ্যতা স্তর নিশ্চয়ই 
কিন্তু ক্ষমতা হলেই অন্যের উপর আমি আধিপত্য করতে শুরু করে এই কথাটা বোধ হয় ঠিক নয় এইবার একটু বর্গের সঙ্গে করি আমাদের পূর্বপুরুষরা করে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রচুর ক্ষমতা ছিল কিন্তু শুধু এক সৈন্য সাম্রাজ্য সাউথ ইস্ট এশিয়া ছাড়া আর কোথাও আমরা ভারতীয় লাগিয়ে রাজত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করি এইটে আমাদের গর্বের বিষয় আমাদের সভ্যতা প্রচার হয়েছে আমরা অস্ত্রের সাহায্যে প্রচার করি সুতরাং এটা ইনাভিটে ইংরেজদের যে আধিপত্যের কথা বলছেন তার পেছনে একটা ইংরেজরা <laughs> झगड़ा <laughs> যখন একবার ঝগড়া শুরু হলো ওদের রাজত্বের পর কতগুলি ক্রিকেট হবে তখন সেটা খাওয়ার চেষ্টা আমার করেছে কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের ছশো সাতশো বছর ইসলাম এবং ইসলাম বর্ষ সব রকমের সংস্কৃতি রয়েছে উনিশশো সাতচল্লিশে বর্তমানে আগে কখনো হবে আঠারোশো সাতান্ন সালে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই प्राच्य তিনশো বছর ধরে লড়াই করেছে সুতরাং যখন এরা দেখল এখানে দুটো পাপ আছে হিন্দু এবং মুসলমান তখন তো এরা অপরাধ থেকেই ঝগড়া হয়েছে প্রধানত কোনো গল্প নেই একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক অনেক নেচে খুঁজে চারটি খবর পেয়েছে ইংরেজরা আশা রাখে চারটা এবং সে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণগুলোটা যে কারণগুলোর সঙ্গে আমরা জড়িত বোঝাবুঝির অভাব ভুল বোঝাবুঝি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ছিল কিন্তু তারই আমরা পরস্পর রক্ত ক্ষয় করি ওই রক্ত ক্ষয় শুরু হবে থেকে হলো তাও করা যায় সত্যি তার বড় স্কেলের রক্ত উনিশশো সাতান্নো ঘটনা ইংরেজরা তো তুমি আর সম্ভব হবে না পরবর্তী যুগে যে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে হয়ে ওই তারাবার চেষ্টা করছে এটা যে খুব একটা নতুন ব্যাপার এটা বড় বড় चुरी मानुषर प्रथम चेष्टा हतो पुलिस दशक 
ইংরেজ রাজস্ব সমস্ত ভারতবাসী যদিও সংখ্যায় তারা অনেক ছিল দুমুঠো কেটে দেবে দুশো বছর পরে উনিশশো সত্তরের দশকে আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইনক্লুড পেলাম খুব বড় কিছু ব্যাপার এক বেলা এক পেটা সব মানুষ কেটে দেবে এখনো আমাদের দেশে তিরিশ কোটি লোক দুবেলা কেটে পায় না ইংরেজরা এখন চলে গেল আমাদের লাইফ এক্সপেকটেশন উনত্রিশ বছর এখন সেটা পঁয়ষট্টিতে দাঁড়িয়েছে খুব বেশি সময় না সাত বছর ইংরেজরা দুশো বছর রাজত্বের পরে যখন চলে গেল শতকরা অষ্টাশি জন লোক নিরক্ষ মেয়েদের মধ্যে সংখ্যা আরো বেশি আঠারো সেটাকে আমরা কেঁদে কুকিয়ে এখন প্রায় ষাট পঁয়ষট্টিতে তুলেছে খুব গৌরবের কথা সব সকলে শিক্ষিত হওয়া উচিত কিন্তু প্রভাবটা দেখে ইংরেজ আমার সম্পর্কে যদি কারো কোনো মহল থাকে আমার মনে হয় সেই মহল ত্যাগ করা ত্যাগ করা দরকার আরো বিশেষ একটি কারণ বিশ্বায়নের বিচিত্র বিকল আমাদের আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করবে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন করবে না লোকে ভুলে যায় বিশ্বায়ন বিশ্বায়ন বলা হয় আমরা ছোটবেলা বলতাম কলেজে যে ফ্যাক্টার অফ প্রোডাকশন চারটা আছে বিশ্বায়ন মানে সেই ফ্যাক্টার অফ প্রোডাকশন গুলি সমৃদ্ধি <coughs> 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 আমিও মনে করি ফরাসি সভ্যতার একটা বিশেষ দিক তাদের খাদ্য সে খাদ্য অতি অপূর্ব যদি এই বিকাশের পরিস্থিতি চলে যায় তাতে আমরা তাদের সেই জিনিস তাদের ওয়াইটার পাবো না সেটা ফরাসিদের নয় মনুষ্য সভ্যতার পক্ষে একটা বস গবেষণার মূল্যায়ন কিন্তু আমরা এখনো পাইনি মানে গাছের প্রাণ আছে এই তুমি ছোট্ট একটা ছবি এই যদি সাড়ে হাত দাঁড়ের ছবি আর ওই কটা লাইন এবং ওইটাই কিন্তু যারা সায়েন্স স্টুডেন্ট তাদের ওই টুপি নলে পড়াশোনা বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে যখন আব্দুল কালাম বলেছিলেন যে উই আর রেডি ইমিডিয়েটলি নিজেরা ইন্ডিয়ানরা সেটা আমরা বুঝবার প্রথম চেষ্টা করি 